Hello student, I welcome you all to the next academy session. In the last session, we have discussed about basic fundamental concept of computer, hardware, software, characteristics of computer. Today, we will talk about memory unit, computer language, high level and low level programming language and generation of computer. So, let's continue our next session. Today, we are talking about operating system. जैसा कि नाम से आप समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है और इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम इसमें बहुत से प्रोग्राम होते हैं मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है फॉर एग्जाम्पल विंडो हो गया लाइनिक्स हो गया यूनिक्स हो गया एक्सेट्रा विंडोज हमारा एक जी ऑपरेटिंग सिस्टम है जी ओ आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी काम हम करते हैं जी में वो हमें ग्राफिकली नजर आता है उसी तरह से हमारा लाइनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जी फीचर इनेबल है कि लाइनिक्स में भी जो हम काम करते हैं वो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो भी काम हम करते हैं वो दिखते हैं दिखता है उसी के अपोजिट में सी यू यूनिक्स हमारा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी हम यूनिक्स uh, में जो भी हम काम करते हैं वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई भी ग्राफिक्स हमें नजर नहीं आता उसी तरह अगर हम विंडोज uh, की अगर हम बात करें ये जी ओ आई ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी का अपोजिट हमारा एम एस डॉस दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है जो भी हमें उसमें करना होता है उसके लिए हमें कमांड देना पड़ता है कोई भी ग्राफिक्स हमें नजर नहीं आता जबकि जी फीचर्स में हम जो भी काम करते हैं वो हमें ग्राफिकली नजर आता है चाहे हम कॉपी करें चाहे पेस्ट करें चाहे फाइल्स फोल्डर हर चीज हमें दिखते हैं नेक्स्ट विल बी द मेमोरी दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज यूनिट मेमोरी यूनिट इज द स्टोर रूम ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हमारे कंप्यूटर का स्टोर रूम कहा जाता है जो भी कंप्यूटर में हम काम करते हैं वो हमारे मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है Which store the data and information temporarily or permanently? जो कि हमारा data जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे data को चाहे तो temporary या permanently store करते हैं Temporary का मतलब होता है कुछ देर तक वो computer में हमारे store करते हैं Permanently का मतलब होता है कि वो हमारे hard disk या hard disk में जाके या किसी secondary drive में हम उसे save कर देते हैं मेमोरी दो तरह के होते हैं पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्प्रोरी मेमोरी दिस मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डेटा हमें नजर आता है एज एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ या जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है वो डेटा वैनिश हो जाता है लॉस हो जाता है इट होल्ड द डेटा टेम्प्रोरी और ये डेटा को टेम्प्रोरी होल्ड करता है इट विल लूज द डेटा इफ पावर सप्लाई गोज ऑफ और जैसे ही लाइट कट जाती है या हम या पावर सप्लाई चला जाता है तो हमारे जो टेम्प्रोरी मेमोरी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है खत्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल रैम या रोम हो गया सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं इट स्टोर द डेटा परमानेंटली इट इज नॉन वोलाटाइल नेचर ये हमारे हार्ड डिस्क में जाके डेटा हमारा सेव हो जाता है और ये नॉन वोलाटाइल नेचर होता है कहने का मतलब ये कि अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाए या पावर कट भी हो जाए तो एक बार अगर हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव कर दिया कंट्रोल एस करके तो हमारे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव दैट इज सेकेंडरी ड्राइव इसमें जाके इसमें जाकर के वो सेव होता है जब तक हम उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो सेकेंडरी डिवाइस से वो डेटा नहीं नहीं वैनिश होगा नहीं गायब होगा नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रैम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज बोथ रीडेबल एंड राइट राइट राइटेबल मेमोरी जो रैम है वो दो तरह के दोनों तरह के डेटा है जिसे हम रीड भी कर सकते हैं उसके ऊपर हम राइट भी कर सकते हैं यू विल लूज द डेटा इफ पावर सप्लाई इज गो फॉर जैसा कि हमने अर्लियर भी बताया था कि रैम हमारा टेम्प्रोरी टेम्प्रोरी मेमोरी है एज सुन एज द एज सुन एज द लाइट पावर सप्लाई इज गोज ऑफ इट विल वैनिश आवर डेटा ये टेम्प्रोरी होल्ड करता है नेक्स्ट विल बी द रोम इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी रोम इज ऑनली रीडेबल मेमोरी जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं उस पर हम राइट नहीं कर सकते कोई प्रोग्रामिंग उसके ऊपर नहीं कर सकते उस मेमोरी पे द डेटा इज नेवर लॉस इवन इफ द पावर सप्लाई गोज ऑफ इसमें डेटा एक बार अगर हम इसमें राइट कर, कर, कर देते हैं रोम एक तरह के चिप की तरह होता है इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हम तब करते हैं जब उसे हम कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं इन फर्दर क्लासेज यू विल ऑल्सो स्टडी द टाइप ऑफ रोम दैट इज प्रोम ए प्रोम ई प्रोम इसके बारे में आप पढ़ेंगे ये एक तरह की चिप होती है जब हम इसे कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके ऊपर हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं 
जो कि परमानेंटली सेव हो जाता है और जो भी हम उस चिप में प्रोग्रामिंग करते हैं वही वो एक्शन परफॉर्म करता है कहने का मतलब ये है कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे घर में रिमोट 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 होता है जो कि हमारे टी को ऑपरेट करता है रिमोट में कुछ स्विच होते हैं एक वॉल्यूम कंट्रोलर होता है और एक पिक्चर ऑपरेटर होता है अगर हम वॉल्यूम कंट्रोलर के स्विच को दबाएंगे तो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होगा दैट मीन्स या तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा या हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा दैट इज कम होगा राइट right साइड में हमारे प्रोग्राम कंट्रोलर होते हैं अगर हम उसे दबाएंगे तो हमारे चैनल आगे होंगे या पीछे होंगे तो ये ऑपरेट कैसे करता है अगर हम कभी रिमोट को ध्यान से देखें तो उस रिमोट के पीछे नीचे एक चिप होती लगी जब वो रबर जैसे रिमोट को हम दबाते हैं तो वो उस चिप को दबाता है जिससे उस चिप में जो भी प्रोग्रामिंग किया रहता है वही उसको ऑपरेट करता है ना ना हम वॉल्यूम कंट्रोलर से पिक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं ना हम पिक्चर कंट्रोलर से अपने वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकते दैट इज परमानेंटली प्रोग्राम इन दैट चिप जो चिप है तो उस चिप में परमानेंटली उसकी प्रोग्रामिंग की रहती है तो वही जब उस जब यूजर उस बटन को दबाता है तो उस चिप में जो भी प्रोग्रामिंग किया रहता है वही वो प्रोग्राम ऑपरेट करता है जो कि उसमें एक बार सिंगल टाइम राइट रहता है नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज लैंग्वेज इज अ सोर्स टू कॉम्युनिकेट एमंग ह्यूमन बींग लैंग्वेज है क्या भाषा क्या है भाषा कॉम्युनिकेशन का एक सोर्स है जिससे कि हम अपने आव भाव को अपने व्यूज को अपने आइडियाज को दूसरे पर्सन को समझा सके इन उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है तो वी मस्ट नो द कंप्यूटर लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कॉम्युनिकेट विद कंप्यूटर ए यूजर ऑल्सो नीड टू नो द लैंग्वेज दैट शुड बी अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर उसी तरह कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए या कंप्यूटर की भाषा समझने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज uh, आनी चाहिए जिससे कंप्यूटर आपकी भाषा इंस्ट्रक्शन या जो भी कमांड आप दे रहे हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वे में देंगे वो कंप्यूटर समझ सकेगा और उसे फिर आपका आपके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन या कमांड के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट को देगा नेक्स्ट वी आर टॉकिंग नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम अ कंप्यूटर प्रोग्राम द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द यूजर कंप्यूटर जो भी काम करता है या जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है जो भी यूजर्स उसे इंस्ट्रक्शन या कमांड देता है The set of such instructions written for a particular task is known as computer program. वही set of instructions जो computer को हम देते हैं या command देते हैं उसी को हम computer program बोलते हैं We need the computer program to write that set of instructions or command to perform the specific task. Next point we are talking about the programming language. तो so, programming language क्या होता है The language in which computer program is written is known as programming language. वह भाषा वह language जिसमें हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखें टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज कंप्यूटर लैंग्वेज को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहला होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है इट इज अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम करते हैं तो हम हाई लेवल में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल या इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जिससे हम हाई लेवल की कोडिंग करते हैं विच इनेबल्स पीपल टू राइट प्रोग्राम इजली इन इंग्लिश जिससे कि हम इंग्लिश भाषा यूज करके हम आराम से हाई लेवल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिससे कि कंप्यूटर हमारी प्रोग्रामिंग या हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ सके फॉर एग्जाम्पल जी फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस जावा फोट्रॉन एक्सेट्रा आज ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कोडिंग करते हैं जिससे कि इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर हमारे समझ सके और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है दैट इज मशीन लैंग्वेज लो लेवल क्या होता है ये बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज के अपोजिट होता है दे आर मशीन कोड और क्लोज टू इट एक तरह से हम ये बोल सकते हैं एक तरह से वो मशीन कोड होता है या क्लोज टू इट लो लेवल लैंग्वेज में हम बाइनरी बाइनरी कोड यूज करते हैं दैट इज जीरो वन जो कि कंप्यूटर इजली समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शन या कमांड के अकॉर्डिंग अपने वर्क को परफॉर्म करता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ कैसे कैसे कंप्यूटर में चेंजेस आए सबसे पहले कंप्यूटर कैसे दिखता था कंप्यूटर काम कैसे करता था लोग कैसे काम करते थे क्या बैठ के काम करते थे या आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं पहले भी कंप्यूटर ऐसे ही होता था इतना ही फास्ट काम करता था कंप्यूटर का आविष्कार क्यों हुआ इसकी क्यों जरूरत पड़ी 
उसी तरह उसी उसी विषय पे हम बात करने के लिए हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर जो आया था अपने तो उसमें क्या क्या यूज होता था द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज वेरी बिग इन स्ट्रक्चर जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब इन्वेंशन हुआ था तो उस समय कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था लगभग एक रूम के बराबर होता था द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब एज देयर मेन कंपोनेंट और वो एज अपने मेन कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब ट्यूब को यूज करता था इट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट वाइल वर्किंग और जब हम उस पर काम करते थे बहुत सा हीट वो प्रोड्यूस करता था मीन्स वो एक रूम के बराबर होता था लोग खड़े होकर काम करते थे और तीन चार घंटे अगर उसमें काम कर ले तो इतना हीट लिब्रेट करता था कि लोग खड़े होकर काम भी नहीं कर सकते थे दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था नेक्स्ट थोड़ा सा हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया थोड़ा सा हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया और फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ जो हम फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर एज देयर मेन कंपोनेंट हम यूज करने लगे दो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ नोन एज कोबोल एंड फॉर्ट्रॉन कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये एक ऐसा लैंग्वेज होता था जो कि बिजनेस के लिए यूज होता था उस समय और फॉर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन दैट इज दैट स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन आज के समय भी साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं फॉर दे आर कैलकुलेटिंग देयर फॉर्मूला सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब था तो उस समय दो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ दो लैंग्वेज का आविष्कार हुआ इस पीरियड में द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्मॉलर था थोड़ी मोड़ी साइज इसकी छोटी हो गई फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो स्मॉलर देन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्मॉलर था छोटा हो गया मेमोरी कैपेसिटी इज इंक्रीज इसकी मेमोरी इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज हो गया डेटा सेव करने लगा अपने हार्ड डिस्क में तीसरी चीज एज अ मेन कंपोनेंट वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगा एज देयर मेन कंपोनेंट नेक्स्ट विल बी द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे आर पॉपुलरली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर आज के समय में जो कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज करते हैं डेस्कटॉप यूज करते हैं लैपटॉप यूज करते हैं दैट इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज पेंटियम इट यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एज देयर मेन कंपोनेंट इट इज मोर पावरफुल कॉम्पैक्ट रिलायबल एंड अफोर्डेबल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने लगे कॉम्पैक्ट uh, बहुत छोटा भी हो गया बहुत बड़ा नहीं एक रूम के बराबर नहीं रहा कॉम्पैक्ट हो गया हम उसे कैरी करने लगे अपने साथ अप, कहीं भी ले जा सके रिलायबल विश्वसनीय भी हो गया एफोर्डेबल मीन्स हम उसे एफर्ड भी कर सके बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था आम आदमी से खरीद भी सकते थे All the high level languages like C, C++, DBS, etc. were used in in this generation. इस generation में हर तरह के high level languages हम use करने लगे इसके coding के लिए और हर जब हम high level languages में programming करते थे तो एक translator की जरूरत की जरूरत पड़ती थी जो कि हमारे high level programming languages को translate करता था machine लैंग्वेज या low level लैंग्वेज As you well known की computer only understand the low level that is machine लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर वो यूज इन दिस जनरेशन इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एज देयर मेन कंपोनेंट यूज होता था इसके बाद हम ये जानते थे कि जितने जनरेशन का हमने इन्वेंशन किया बहुत से हमारे कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ लेकिन इसके अलावा भी फिफ्थ जनरेशन पे हमने एक स्पेशल चीजों पे काम किया जो कि कंप्यूटर का ड्रॉबैक था दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल ऑल नो दैट इज अ कंप्यूटर इज इज अ मशीन कंप्यूटर एक मशीन इट डजेंट हैव इट्स ओन फीलिंग फीलिंग इसके पास अपना फीलिंग नहीं होता था अपना कोई दिमाग नहीं होता था जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर देते थे या जो भी कमांड यूजर देता था वो उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करता था फिफ्थ जनरेशन में हमने इसी पे काम किया हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमने बहुत से ऐसे बहुत से देश में और अपने देश में भी हमने ऐसे बहुत से रोबोट बनाया जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने लगा मतलब उसके पास खुद की अपनी फीलिंग खुद का अपना इंटेलिजेंस आ गया खुद का अपना दिमाग आ गया खुद अपने हिसाब से वो सही गलत का पहचान करने लगा और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगा तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जो कंप्यूटर का ड्रॉबैक था उसी पे हमने वर्क किया और कंप्यूटर का आविष्कार किया और उस, और उस कमी को हम बहुत हद तक दूर करने में भी सक्सेस हो पाए इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वीएल टेक्नोलॉजी बिकम ULSI that is ultra large scale integration technology जैसा कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे ये क्या होता था ये एक ऐसा सर्किट होते थे जिसमें बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ चिप लगे होते थे छोटे छोटे चिप लगे होते थे 
वही जो मिलियंस ऑफ चिप लगे होते थे अलग अलग बहुत से छोटे छोटे मिलियंस ऑफ चिप लगे होते तो उसी को हमने मिलियंस ऑफ चिप को एक चिप में हमने इंटीग्रेटेड कर दिया और उसकी एफिशिएंसी भी हमने बढ़ा दिया वही हमने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हमने इस पर वर्क किया सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये हमारे कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो भी कंप्यूटर में जो भी अकॉर्डिंग टू द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो भी चेंजेस हुए वो हमने बताया इसके बाद आज के समय पे जो हम काम कर रहे हैं आज के समय पे जो भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है दैट इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन देयर इंप्रूवमेंट ऑफ देयर एफिशिएंसी, देयर स्टोरेज कैपेसिटी जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में अभी जो हमारी दैट इज स्टोरेज कैपेसिटी है वो पेटाबाइट है पहले जी में होता था उसके बाद टेराबाइट आया आज के समय पर जो मार्केट में कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं वो i7 हो गया उसकी प्रोसेसर बहुत तेज फास्ट हो गया और जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो गई दैट इज द पेटावाइट मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और आज भी हम उस पर बहुत से वर्क कर रहे हैं बहुत से रोबोटिक कंप्यूटर हम बना रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सके सो फ्रेंड्स लेट्स वी एंड अप आवर दिस सेशन एंड स्टिल वी आर हैविंग सम मोर बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर And, uh, again we uh, we are talking that points on the next uh, next session thanks a lot for this session thank you friends